É isso aí, nós vamos conferir juntos. Eu não sei se vocês têm a mesma impressão que eu, mas às vezes o que parece é que a gentileza é mais falada do que colocada em prática. Nas redes sociais mesmo, presta atenção no que eu vou falar agora. Chovem postagens relacionadas ao assunto. Chove. Mas e no dia a dia? E na vida real mesmo? Você. Estou perguntando para você que está vendo o programa agora, que está prestando atenção aí na gente. Você tem sido gentil? Hum? Não, não demora para responder. Se demorou para responder, porque não está sendo. Hã? As pessoas têm agido com gentileza com você? Como é que é quando você interpela alguém? Como é que é o retorno? No caso do Beto do Coco, nós acabamos descobrindo que, para ele, ter atitudes pequenas e boas com pessoas que ele nem conhece é algo bem comum. Faz parte do cotidiano mesmo. E o Beto nem enxerga como algo que merece grandes agradecimentos. Ele não pensa assim, né? Ah, isso aqui merece... Ah, tem que ser um grande acontecimento. Não, ele nem enxerga isso. Mas o Luiz e a Giovana fazem questão de contar para todos. Todo mundo esse exemplo de gentileza. Por isso é que é bom trazer matérias assim. Quer ver? Vem comigo para você ver que show. Gentileza é tema favorito no nosso programa. É por isso que nós estamos em Birigui para contar mais uma dessas histórias de gente que gosta de fazer o bem. Quem vivenciou esse gesto tão especial foi este casal. Giovana e Luiz são de Araçatuba estão passando por uma situação financeira muito complicada. Ambos desempregados, o jeito é sobreviver dos bicos. Meu último serviço foi há oito meses que eu estou parada. Aí depois disso eu não trabalhei mais registrada, só fazendo bico mesmo. E é difícil conseguir trabalho? Ah, tá difícil. Hoje em dia tá muito difícil. A gente faz até uma entrevista ali, outra aqui, mas é, não vai para frente. A gente para na entrevista. Tá difícil. E como que faz para pagar as contas? Ah, a gente vai fazendo um bico ali, um bico aqui, né? Pega alguma coisinha para fazer e aí a gente consegue acertar as contas, né? Mas nada melhor que ter um fixo por mês, é bem melhor. Já faz muito tempo, né? Que você perdeu o seu emprego e não conseguiu mais. Sim, já faz um tempinho já. Eu nunca fiquei tanto tempo parada assim. Mas é, a gente segue lutando, né? A gente segue tentando conseguir um serviço fixo. Mesmo que for continuar em bico, a gente continua, pelo menos se for para pagar as contas, a gente dá para viver assim. É complicado você viver apenas com bicos que vocês fazem? É muito complicado, é bastante e é o que está tendo, é o que, é o que tem para a gente manter a vida, é só os bicos, porque emprego registrado está difícil, está muito difícil. E o que, que você faz assim de bico? Eu, eu, eu corto cabelo, eu tenho um curso é, profissional de, de corte de cabelo, eu corto cabelo e também tenho um curso profissional de manutenção de celulares. Diante de um momento difícil, eles jamais imaginaram passar por uma atitude de gentileza que trouxe mais ânimo para enfrentar os problemas. Tudo começou quando eles decidiram vir a Birigui para receber o dinheiro de um aparelho que venderam. O celular acabou a bateria, a gente ficou na mão com o celular. Vocês estavam do quê? De moto, estávamos de moto. Moto emprestada? Sim, de um amigo nosso. E aí, a gente, o primeiro estabelecimento que a gente viu, a gente parou, pediu informação para um cliente que estava sentado na mesa do lado de fora. E aí eu falei para ele, moço, onde fica o portal da Pérola, alguma coisa assim? Ele falou, você está bem longe. Aí ele levou eu lá dentro do Beto, no estabelecimento, pedimos um carregador emprestado para ele e um funcionário emprestou. Aí a gente saiu lá para fora, ficamos lá para não atrapalhar. E aí o Beto saiu lá fora com dois pratinhos, assim, com vários tipos de suco, cada um de um sabor, ofereceu, pediu para a gente ficar à vontade, repetiu várias vezes. Ó, oh, vocês podem ficar à vontade. E aí começou a chover, ele acolheu a gente para dentro, atendeu a gente super bem, não, não, não cobrou nada da gente. E a gente ficou assim, de boca aberta, né? Com o atendimento, com o acolhimento que ele teve com a gente, foi muito diferente, eu não esperava. De começo eu fiquei impressionado, mas depois eu fiquei grato e eu espero que mais pessoas possam ser assim, né? Porque tem gente que olha só o corpo, olha só... Só olha o físico, não, não tenta ver algo mais na pessoa. Tem pessoas que não, que não acreditam no próximo. 
Você acha que ele acredita? Eu acho que ele acredita. Acho que ele acredita. Só de ver ele já, já acredita na pessoa. Já. O modo como o casal foi tratado, recebendo não apenas o carregador emprestado e o suco, mas também muita atenção, surpreendeu. Como forma de gratidão, Giovana decidiu fazer uma postagem nas redes sociais. A intenção, na verdade, mesmo foi publicar e, assim, eu queria que chegasse realmente até ele essa publicação e essa forma de agradecimento, né? O pessoal vê a atitude dele, é, eu acredito que seja um incentivo para as pessoas também ter uma forma de atitude igual ele teve com a gente. Então, a, o intuito da publicação foi realmente chegar até ele, o, o nosso agradecimento por ele. Mas você imaginou que a publicação tivesse uma repercussão tão grande? Não, eu não imaginei que ia dar essa repercussão toda não. E será que o casal topa ir pessoalmente até o Beto do Coco para agradecer? Vixe, top, top. Beleza. Vamos lá? É. Vamos. Fazer uma surpresa? Vamos lá fazer uma surpresa para ele. Daqui a pouco vamos conhecer o senhor Gentileza e saber como foi esse encontro. Ah, gente, então daqui a pouquinho nós vamos proporcionar esse reencontro e permitir que o Luiz e a, a, a Giovana, que eles possam agradecer a atitude do Beto do Coco lá de Birigui. A reação dele é surpreendente. Eu mostro já já para você, tá bom? Agora sim, nós vamos continuar, continuar conferindo a história que envolve um vendedor de sucos e um casal que foi acolhido quando precisou de ajuda. O caso aconteceu em Birigui, mas ganhou as redes sociais. Ao rever o casal, o Beto do Coco não pensa duas vezes e demonstra que a gentileza faz mesmo parte da rotina dele. Dá uma espiada. Eles são de Araçatuba, estão passando por uma situação financeira complicada, mas tiveram recentemente uma boa lição de gentileza em Birigui. Eles estavam na cidade para receber o dinheiro da venda de um aparelho quando o celular ficou sem bateria e eles tiveram que parar no estabelecimento comercial para pedir informação. Conseguiram um carregador emprestado, suco para degustar e muita atenção do Beto do Coco. Ele começou a chover, ele acolheu a gente para dentro, atendeu a gente super bem, não, não, não cobrou nada da gente. E a gente ficou assim, é de... Boca aberta, né? Com o atendimento, com o acolhimento que ele teve com a gente, foi muito diferente, eu não esperava. A gentileza do Beto do Coco chamou a atenção do casal que postou tudo nas redes sociais e topou voltar ao estabelecimento para agradecer. Mas antes de ver esse reencontro, vamos conhecer a história do Beto do Coco. Olha que delícia! Oh, esse é uma vitamina de açaí, essa é uma vitamina de morango. Esse é um detox, esse é um maracujá com melão, melão com graviola e uma vitamina C. Pra gente provar. Isso. Delícia. Isso é normal, todo mundo experimenta um copinho de suco. Esse senhor vai sentar aqui pra conversar com a gente um pouquinho? Oh, só, já, já volto rápido. É assim com todo mundo, gente. A gente mal chegou e o Beto já trouxe aqui suco pra gente provar. Vários sabores aí pra gente provar. É gentileza. Beto tem 60 anos de idade e começou vendendo coco na rua. Em cima da caminhonetinha da pitada, com a caixa de isopor. Aí passou os dois anos, coloquei um, um trailer. Depois do trailer, tive que sair, que a área, era a área verde. Fui para lá João Galo, fiquei um ano lá. Aí aluguei esse terreno aqui e construí a minha lanchonete. Aí eu... Quem vê o senhor assim, já com tudo pronto, né? O seu estabelecimento... Imagina a luta que você passou? Lógico, muitas pessoas sabem da luta, né? Como que foi para chegar até aqui? Ah, é bem difícil. No começo, capotei a camareta, deu pega total, carregada de coco. Mas eu não desisti. Eu não desisti de forma alguma. A parte mais difícil é quando falta saúde. Faltou, aí falta tudo. E aconteceu com o senhor, né? Aconteceu. O senhor teve? Ah, eu tive infarto, depois fiz, três, fiz, fiz cateterismo, três pontos a fena. Tive infarto, tive prada cardíaca, mas recuperei tudo. Então hoje, se eu, por exemplo, se eu estou onde eu estou, porque eu, alguma coisa eu fiz para ajudar a pessoa. Tratar as pessoas bem é a maior missão do Beto do Coco. Então eu queria que você contasse um pouquinho dessa história, é, desse casal que publicou nas redes sociais, é, a história deles, que eles chegaram aqui, foram muito bem recebidos por você. 
E eu queria que você contasse essa história. Por que, que você decidiu ajudar esse casal? Ah, porque é o normal, a gente ajuda, não vou dizer todo mundo, mas a grande parte. Então, precisava, a gente deu ajuda. Aí não queria atrapalhar, queria sentar, sentou aqui fora, fui lá, buscar o pratinho de, de suco pra eles, tomaram. Depois mandei eles entrar pra dentro, até eu carregar o telefone. Então, não tem... Acho que se parecer novamente, eu faria não, novamente, a mesma coisa. Não teria nada que mudava. O senhor costuma fazer isso mesmo, né? Acho. E tem um casal que quer te agradecer hoje também, pelo seu gesto de gentileza. Olha pra trás. Ah. Oi, Beto. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom? Tem um carregador pra emprestar? Lógico. É, é, lógico que sim. Tem sim. Tem sim. Você lembra da gente? Lembro. Ai, que bom. Vou que bom. Esse metal, ah, é a gente normal. Aceita. Isso é normal. Pode ficar tranquila. Então, não, tá. peraí, 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 Beto. Ó, eu... O casal mal chegou para agradecer e ele Nossa, já quer buscar é. o suco ali. Mas claro. É, geralmente as pessoas voltam para agradecer um gesto de gentileza. Ah, volta. Esse tempo atrás chegou um rapaz que queria pagar um suco para mim. Eu falei, mas por quê? Ah, porque um dia eu tava com fome e você me deu um copo de suco grande. Eu falei, não, mas você não tem mais. Eu falei, não, escolhe que hoje eu, hoje eu tenho dinheiro para pagar para você o suco. O sentimento de poder agradecer ele é muito grande, né? Pela atitude que ele teve com a gente no dia, é, a gente não tem como explicar o agradecimento. A atitude dele acolheu a gente super bem. Então, tipo, eu acho que é difícil a gente parar no estabelecimento e ser atendido dessa forma. Então, assim, a gente achou muito diferente. E a gente Vocês não estavam aqui para comprar nada, né? Vocês estavam aqui só gente... precisando de ajuda. Sim, precisando de um carregador e a informação de onde a gente queria chegar e ele acolheu a gente muito bem. Como um bom cara gentil, Beto do Coco pretende continuar fazendo o bem, acreditando sempre que poderia fazer mais pelas pessoas. Só a gente ter saúde, a gente pode fazer muita coisa para as pessoas, que a gente faz pouco ainda, faz muito pouco. O senhor vai continuar ajudando e tratando as pessoas com gentileza? Melhorar cada dia mais. Ah, ô, 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 Ronan, vai, Ronan, vai. isso, vai, vai, pode aplaudir, rapaz, esse cara aí merece todos os aplausos do mundo, vocês viram, assim que o Beto viu o Luiz e a Giovana chegando, ele já levantou para buscar suco para eles, é aquela frase, né, fazer o bem sem olhar a quem, não importa se é conhecido, se não é, é esse o lema do Beto do Coco. Mais uma daquelas histórias que a gente gosta de divulgar por aqui no nosso Bem na Hora. E você aí de casa gostou? Que bom! Se você conhece casos assim, manda uma mensagem para o nosso Zap da Hora e conta tudo para Demorou. Vai lá, conta para ela. Demorou, eu tenho uma aqui, conheço o fulano, o ciclano. Vai, faz isso, manda para gente.